Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 1, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quan Sơn. Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn, đến thăm tặng quà chúc Tết thương binh Ngân Văn Vương ở bản Sộp Huối và cụ ông Vi Văn Thịnh 100 tuổi ở bản Nam Mèo, xã Nam Mèo huyện Quan Sơn. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ăn cần thăm hỏi, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, luôn cương mẫu tham gia các phong trào hoạt động, giữ gìn bản sắc quê hương, góp phần vào sự phát triển của bản làng. Thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ chiến sĩ cụm điệp báo C13 thuộc quân khu 4, các đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, Mường Mìn, Tam Thanh và Hải quan Nam Mèo. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp với Đảng bộ chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí lưu ý toàn thể cán bộ chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm ma túy, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, pháo nổ qua biên giới trong dịp Tết này thường xuyên theo dõi giám sát tình hình, chủ động ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn. Làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy và cán bộ chủ chốt huyện Quan Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dân tỉnh Lê Tiến Lam đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của chính quyền và nhân dân huyện Quan Sơn trong năm 2023. Nhiệm vụ trước mắt của huyện Quan Sơn là cần tiếp tục quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, vui xuân đón Tết đủ đầy tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân tập trung gieo cấy sản xuất vụ xuân theo khung thời vụ cùng với đó triển khai các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón tết nguyên đán giáp thìn thay mặt lãnh đạo tỉnh phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh lê tiến lam chúc đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện quan sơn năm mới sức khỏe nhiều niềm vui đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu của năm 2024 Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng nay ngày 23 tháng 1, đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, công tác chuẩn bị đón Tết, thăm hỏi các gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn huyện Như Xuân. Tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ huyện Như Xuân, đồng chí Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với những công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Làm việc với huyện Như Xuân, đồng chí Phó Chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện Như Xuân để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong năm 2023. Đồng chí đề nghị huyện Như Xuân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai tốt các nhiệm vụ, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tăng cường giữ gìn an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Phó Chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị huyện Như Xuân tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Nhân dịp này, đồng chí Mai Văn Hải, Phó Chủ đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho thương binh Lê Văn Trinh thôn Đức Thắng, xã Thượng Ninh, cụ bà Lê Thị Trước, 100 tuổi, khu phố Thắng Sơn, thị trấn Yên Cát. Theo quy luật, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm thường gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện chính trị văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu tháng 12 năm 2023, công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh Công an các địa phương đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đồng loạt gia
với các loại tội phạm. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đêm giao thừa, lực lượng công an trong tỉnh đã chuẩn bị các kịch bản phương án có thể xảy ra để chủ động đối phó, không để xảy ra tình trạng bị động bất ngờ. Các huyện thị xã thành phố trong tỉnh cũng đang đồng loạt gia quân huy động tối đa lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước của tỉnh, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết với tinh thần thức cho nhân dân ngủ, gác cho nhân dân vui chơi. Thời điểm gần Tết Nguyên đán, nhu cầu giao dịch, thanh toán của người dân, doanh nghiệp tăng cao. Do vậy, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt trong dịp này. Cùng với việc tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ thanh toán trên nền tảng số, đảm bảo an toàn, bảo mật, mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng. Các ngân hàng cũng chủ động cung cấp thông tin, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán điện tử nhằm giảm tải việc giao dịch thanh toán trực tiếp rút tiền mặt tại quầy và cây ATM. Ngân hàng hợp tác xã Việt Nam đã tập trung phát triển các dịch vụ ngân hàng số. Khách hàng có thể mở tài khoản trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải đến quầy giao dịch, đảm bảo thông suốt các thanh toán trực tuyến. Ngân hàng đã đưa ra nhiều những cái chương trình khuyến mại khi khách hàng thanh toán qua tài khoản Copbank Mobile Banking, qua Copbank Napad để khuyến khích cho khách hàng chi tiêu thanh toán không dùng tiền mặt. Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa sẽ tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng cường hỗ trợ tín dụng, ưu tiên nguồn tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tập trung mọi nguồn lực, sẵn sàng ứng trực mức cao nhất để kịp thời điều chuyển tiền, tiếp quỹ đầy đủ. Theo dõi sát diễn biến thu chi tiền mặt tại đơn vị để có phương án đảm bảo đủ cơ cấu tiền trong lưu thông phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 15 cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh pháo hoa của nhà máy Z121 Bộ Quốc phòng. Đây là mặt hàng có mức độ nguy hiểm cháy nổ cao nên lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các địa phương đã tăng cường hướng dẫn các cơ sở duy trì điều kiện bảo đảm về phòng cháy, chữa cháy. Năm nay, nhu cầu sử dụng pháo hoa của người dân tăng cao nên cửa hàng này đã tăng lượng dự trữ pháo hoa lên gấp đôi. Một số loại pháo hoa mới, số lượng dự trữ thậm chí tăng gấp 3 so với năm ngoái. Tuy nhiên, diện tích kho không thay đổi khiến lượng hàng nhiều hơn so với sức chứa. Chủ cửa hàng buộc phải tận dụng cả khu vực gầm cầu thang làm nơi để pháo hoa. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Cũng theo lộ trình bán hàng thì năm nay thì gần như ngày nào cửa hàng cũng bán được vài thùng, tức là cái sản lượng nó sẽ đi ra nhanh và cái, cái về cái vấn đề về chữ kho thì không có vấn đề về quá tải về kho và đảm bảo cái khoảng trống của kho để đảm bảo an toàn. Trên cơ sở đánh giá hiện trạng các địa điểm bán pháo, cơ quan công an đã hướng dẫn chủ các cửa hàng khắc phục ngay các hạn chế, đặc biệt chú ý trang bị đầy đủ bình chữa cháy tại chỗ, cả về số lượng và chủng loại, sắp xếp hàng hóa không gần nguồn nhiệt, ổ điện, không cản trở lối đi về hướng cửa thoát nạn. Đến thời điểm hiện tại, 15 cửa hàng được phép bán pháo hoa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm gần đây, thành phố Sầm Sơn đang thực hiện nhiều dự án lớn, tạo ra sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ về diện mạo và hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch. Tuy nhiên, việc xây dựng các khu tái định cư để phục vụ các dự án lại chậm tiến độ, thiếu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân. Đường không thảm nhựa, không có vỉa hè, hệ thống cây xanh và thoát nước cũng không, là thực trạng tại mặt bằng tái định cư Châu Chính, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Đây cũng là hiện trạng chung của một số khu tái định cư trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, khiến người dân tái định cư chưa thực sự an cư tại nơi ở mới. Lai các cháu đi học này, rồi chúng tôi đi lại là chợ búa rồi sinh hoạt nói chung là rất chi là rất vất vả, thậm chí có bữa mưa đó chúng tôi phải đi đi ủng rồi đi bằng túi bóng rồi trong chân để mà đi đấy còn không có đấy, thực tế đấy, đường lại lội này rất chi là khó khăn. Thành phố Sầm Sơn đang triển khai xây dựng khoảng 20 khu tái định cư với diện tích 150 ha, tương ứng 8.000 lô đất ở phục vụ giải phóng mặt bằng. Hiện thành phố đã xây dựng mới 12 khu tái định cư để bố trí chỗ ở mới cho các hộ dân đã nhường đất thực hiện các dự án. Để giải quyết những bất cập tại các dự án tái định cư, thành phố Sầm Sơn đang đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công mặt bằng tái định cư, sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để người dân yên tâm sinh sống tại nơi ở mới. 
Bản tin thời sự 16 giờ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.